హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ గురువారెడ్డి సన్షైన్ హాస్పిటల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హైదరాబాద్ అండ్ నేను జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆల్సో ఈరోజు థర్టీయత్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో యాజ్ దో ఐఎమ్ ఎ హెడ్ మాస్టర్ టు టీచ్ ది పీపుల్ అబౌట్ ది ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ ది కరోనా వైరస్ నువ్వేంటయ్యా మోకాళ్ళు మార్చుకోకుండా నువ్వేం పెద్ద ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ స్పెషలిస్ట్వా లేకపోతే హార్వర్డ్ రిటర్న్డ్ ఎపిడిమియాలజిస్ట్వా మాకు చెప్పడానికి కానీ మీరు అడగచ్చు కాకపోతే నేను గత వారం పది రోజుల నుంచి ఈ లాక్డౌన్ మొదలెచ్చిన దగ్గర నుంచి మెడికల్ కాలేజీలో చదవనంతగా టెక్స్ట్ బుక్స్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ చదివి జల్లెడ బట్టి ఈ సారాంశాన్ని అంతా మీ దగ్గర తీసుకొస్తున్నాను నా బాధ్యతగా నేను ఒక ఇరవై ముప్పై గంటలు చదివి ఈ సోర్సుల ద్వారా ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ సోర్సెస్ డాక్టర్ ఆంథోనీ ఫాసీ ఈజ్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజ్ సెంటర్ ఇన్ అమెరికా ఈజ్ ది వైట్ హౌస్ అడ్వైజర్ నెంబర్ టూ బిఎంజే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఇంగ్లాండ్ యూకే నుంచి బిఎంజే బ్రిటిష్ మెడికల్ జర్నల్ అని మోస్ట్ స్టాండర్డ్ జర్నల్ ఇవాళ నిన్న పబ్లిష్ అయింది ఇది దీని నుంచి తర్వాత థామస్ పియో అని ఏ ఫేమస్ స్టాటిస్టీషియను తర్వాత డాక్టర్ సూన్ షియాంగ్ అని క్యాలిఫోర్నియా డిసీజెస్ సెంటర్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత మన ఐసీఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ తర్వాత సిడిసి అంటే సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ చైనా ఈ యుద్ధ సమయంలో మనకి భయం ఆందోళన కంటే మనకు అవగాహన మనం అర్థం చేసుకోగల శక్తి ఉండటం మంచిది ఆ అవగాహన కోసమే ఈ ప్రయత్నం చాలామంది చాలా రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతారు వాళ్ళు ఎంతవరకు ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతారని చెప్పడానికి మా సన్ని ఒక లే మ్యాన్ రిప్రజెంటేటివ్ కింద తీసుకొచ్చాను ఇక్కడికి సో తను ప్రశ్నలు అడుగుతుంటాడు తనతో పాటు నా స్నేహితులు సొసైటీలో అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ళు మీరు చూడగానే గుర్తుపట్టేవాళ్ళు కొంతమంది ఈ వీడియోలో ప్రశ్నలు అడుగుతారు వారందరికీ నేను మీ తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నానా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఈ వైరస్ అంటే ఏంటి వైరస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లివింగ్ ఆర్గానిజం అది ఒక లోపల ఒక జస్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఒక ఎనవలప్ ఉంటుంది ఒక ఫ్యాట్ ఎనవలప్ లైపిడ్ ఎనవలప్ అంతే దాని కథ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది అందరికీ టెన్షన్ వచ్చేసింది ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల పాండమిక్ అంటున్నారు సో ఇలాంటి డేంజరస్ వైరస్ ఎప్పుడైనా హిస్టరీలో వచ్చిందా మనకి ఓ చాలాసార్లు వచ్చినాయి తర్వాత ఈ పాండమిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మామూలుగా ఒక రీజియన్లో వచ్చి ఎక్కువ మందిని ఆ రీజియన్లో బాధ పెడితే దాన్ని ఎండమిక్ అంటారు ఇదే కాంటినెంట్స్ దాటిపోయి ప్రపంచం అంతా డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ కానీ చేరితే దాన్ని పాండమిక్ అంటారు స్మాల్ పాక్స్ మహమ్మారి తర్వాత ట్యూబర్క్లోసిస్ తర్వాత ప్లేగు టీబీ తర్వాత ప్లేగు తర్వాత స్పానిష్ ఫ్లూ మొన్నటికి మొన్న హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఫ్లూ టూ థౌజండ్ నైన్లో తర్వాత హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఇవన్నీ పాండమిక్స్ అంటారు ఈ కరోనా వైరస్ కదే ఏంటి మనుషుల్లోకి ఎట్లా వచ్చింది ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే కరోనా వైరస్ పేరు అసలు యాక్చువల్గా సార్స్ సివోవి టూ కరోనా వైరస్ టూ దాని పేరు అది పెట్టే రోగం మనం భయపడే రోగం దాని పేరు కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్ తర్వాత అసలు యాక్చువల్గా ఈ కరోనా వైరస్ రెస్పిరేటరీ వైరస్ రెస్పిరేటరీ వైరస్లు చాలా ఉన్నాయి అంతమంది మన దగ్గర ఇన్ఫ్లుయెంజా మమ్స్ మీజిల్స్ రొబెల్లా ఇప్పుడు కొత్త పుకార్ ఒకటి వచ్చింది ఈ కరోనా వైరస్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కరోనా అన్నది ఒక ఫ్యామిలీ ఈ కరోనా వైరస్లు నాలుగు వైరస్లు ముఖ్యంగా ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఎఫెక్ట్ చేసినాయి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి సార్స్ సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని ఒక వైరస్ వచ్చింది ఇది టూ థౌజండ్ త్రీలో అది కూడా గ్వాండాంగ్ అని చైనాలో ఒక ఊరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వైరస్ దీంతో బోల్డ్ అని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అందుకనే దీని పేరు సార్స్ సిఓటీ అని పెట్టారు రెండో ఇంపార్టెంట్ వైరస్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అంటారు దీన్ని ఇది మిడిల్ ఈస్ట్ సౌదీ అరేబియా నుంచి వచ్చింది ఇది కరోనా వైరస్ అన్నది కరోనా ఫ్యామిలీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది మన కామన్ కోల్డ్ తయారు చేసింది కూడా ఇదే కాకపోతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ఆ పుకార్లు నమ్మద్దు వైరస్లు వైల్డ్ యానిమల్స్లో బర్డ్స్లోనే ఉంటాయి నైన్టీన్ నైన్టీన్లో స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ అని అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు బట్ పిగ్ వల్ల వచ్చిందని ఒక ఇది తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీలో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అది కాంగో నుంచి వచ్చింది అండ్ క్యారియర్ హోస్ట్ వచ్చి మంకీ చింపాంజీ అండ్ మంకీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో సూడాన్లో ఇబోలా వైరస్ వచ్చింది అది కూడా మళ్ళీ మంకీ కోతి ద్వారా వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో బర్డ్ ఫ్లూ హాంకాంగ్ నుంచి వచ్చింది దానికి హోస్ట్ వచ్చి వాటర్ 
పిల్లి దీనికి హోస్ట్ కింద లెక్క తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ సౌదీ అరేబియాలో వచ్చింది అండ్ క్యామెల్ ఒంటె దానికి హోస్ట్ ఇప్పుడు చైనా నుంచి కరోనా వైరస్ మళ్ళీ వుహాన్ అన్న ప్లేస్లో నుంచి వచ్చింది బ్యాట్స్ ప్రైమరీ హోస్ట్ అనుకుంటున్నారు ఇంటర్మీడియట్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది దాని పేరు ప్యాంగోలిన్ ప్రపంచం మొత్తంలో కల్లా మ్యాక్సిమం స్మగుల్ చేసే జంతువు ఈ ప్యాంగోలిన్ దీన్ని చైనాలో ఫుడ్ కింద ప్లస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ కింద వాడతారు కాబట్టి ఆ ఫుడ్ మార్కెట్లో వెట్ మార్కెట్ ఉంటారు దాన్ని ఆ ఫుడ్ మార్కెట్లో ఈ యానిమల్స్ ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి ఈ వుహాన్లో ఈ వైరస్ బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్ అయిందని చెప్పి ఒక వదంతి గమ్మత్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో కంటేజియన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది మీకు యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది అది ఆ సినిమాలో ఒక సీన్ చూపిస్తాను మీకు నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అయిందో దాంట్లో ఉంది కరోనా వైరస్ కొంచెం డిఫరెంట్ అంటున్నారు అందరూ అవును హ్యూమన్స్లోకి వచ్చినాక ఏం చేస్తుంది ఎట్లా డిఫరెంట్ ఇది ఈ వైరస్ మిగతా వైరస్ల కంటే డిఫరెంట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి చూసావా అదే క్రౌన్ లాగా క్రౌన్ లాగా వీటిని ప్రోటీన్ స్పైక్స్ అంటారు ఇది మిగతా వైరస్లకు లేవు ఈ స్పైక్ తోటి ఇది లంగ్ సెల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసింది లంగ్ సెల్ అంటే మన యాల్యులార్ అంటామే లోపల బురగల సెల్స్ ఒక సెల్ ఇది ఈ సెల్లులో ఒక ఈ పింక్ కలర్లో చూపించింది ఒక ఏస్ రిసెప్టార్ అంటారు దాన్ని యాంజియోటెన్సిన్ రిసెప్టార్ ఈ ఏస్ రిసెప్టార్ మీద వెళ్ళి కూర్చుంటుంది ఇది ఈ స్పై కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోద్ది అది ఫిట్ అయిన తర్వాత తెలివిగా ఏం చేస్తుంది ఇది మొత్తం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఈ ఫ్యాట్ క్యాప్సూల్ మొత్తం డిజాల్వ్ చేసేస్తుంది చేసి ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అక్కడ వదిలిపెడుతుంది ఈ సెల్ మొత్తానికి అరే భయ్య నీ సెల్ ఫ్యాక్టరీ నాది అని జాతీయం చేసేస్తుంది కబ్జా కబ్జా చేసేస్తుంది ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్న ఈ సెల్ కంప్లీట్గా దీని మాట ఏంటది అది విని ఏం చేస్తుంది తెలుసా రీప్యాకేజింగ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక వైరస్ లోపలికి వచ్చింది కదా విత్ ఇన్ నో టైమ్ వంద వైరస్లు తయారు చేయపోతాయి లోపల ఆ తయారు అవడానికి ఈ లంగ్ సెల్ని ఉపయోగించుకుంటుంది అంటే అని అదర్ వర్డ్స్ ఇది దాని సెల్ ఫ్యాక్టరీ కింద ఉపయోగించుకుంటుంది అది కొన్ని వేల వైరస్లు తయారైపోతాయి అది వేల వైరస్లు తయారైన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ సెల్ బ్రేక్ అయిపోయి ఇవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి దాంతో ఇంకా లంగ్స్ పని చేయవు ఇప్పుడు మనిషిని ఎఫెక్ట్ చేసినాక ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి ఎట్లా వెళ్తుంది వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ యా ఇప్పుడు ఏ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజెస్ ఈ రకమైన ట్రాన్స్మిషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి డ్రాప్లెట్స్ రెండోది ఏరోసాలు మూడోది ఏరోసాల్ అంటే ఎయిర్ బాండ్ తర్వాత డైరెక్ట్ కాంటాక్టు ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్టు అంటే ఫోమైట్స్ ఫీకో ఓరళ్ళు అండ్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను డ్రాప్లెట్స్ అంటే తగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఒక మాట్లాడినప్పుడు మన నోట్లో నుంచి వైరస్లు వచ్చి చేయటం డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా ఈ డ్రాప్లెట్స్ అన్నది మోర్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రో మే ఇవి ఉంటాయి బరువు ఇది మ్యాక్సిమం వన్ మీటర్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు మ్యా వన్ మీటర్ అంటే త్రీ ఫోర్ ఫీట్ ఇది ఈ ఈ ప్రో కోవిడ్కి ఇది చాలా ఫస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దీనివల్ల రెండోది ఏరోసాల్ ఏరోసాల్ అంటే ఎయిర్ బాండ్ అండ్ ఇది ఇది చిన్నవి ఇంకా బాగా చిన్న పార్టికల్స్ బరువు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి గాలిలో ఎక్కువ దూరం వెళ్తాయి కాబట్టి ఇది పెద్ద మేజర్ కాదు ఇది ఇది మ్యా షుబర్ క్లోసిస్ తర్వాత డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్లో సెక్స్ ద్వారా తర్వాత బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా వాటి వల్ల వచ్చిందని డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అంటారు అది దీంట్లో లేదు ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ దీనికి అంటే ఫోమైట్స్ అంటే ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాకు ఇస్తే దాన్ని నాకు వస్తుంది దీనివల్ల వస్తుంది అందుకని అందుకనే చేతులు కడుక్కోవడం అని చెప్పేది కదా నెక్స్ట్ ఫీకో ఓరల్ ఫీకో ఓరల్ అంటే టాయిలెట్ సరి క్లీన్ అయిపోతే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వచ్చి గోడలో ఇరుక్కొని నోట్లోకి వెళ్ళేది ఫీకో ఓరల్ అంటారు మదర్ అండ్ చైల్డ్ అంటే తల్లి గర్భంలోంచి చైల్డ్కి ఫీటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు అది కూడా లేదు ఇక్కడ సో మెయిన్ వచ్చి డ్రాప్లెట్స్ ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఈ రెండే అందుకని డ్రాప్లెట్స్కి ఏమో సోషల్ డిస్టెన్స్ అన్నాం అంటే దూరంగా నిల్చోవటం ఇండైరెక్ట్ కాంటాక్ట్కి ఏమో చేతులు కడుక్కోవడం ఈ రెండే మనకు ట్రీట్మెంట్లు నానా మన క్రికెట్ లెజెండ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది సో ఐ జస్ట్ ప్లేట్ కరోనా వైరస్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి డాక్టర్ గారు తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఏంటి డాక్టర్ గారు లక్ష్మణ్ మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగావు నీ ప్రశ్నలన్నిటికీ నువ్వు చేసే స్టైలి
ఎక్కువ ఉంటే డెఫినెట్గా అది చాలా అనుమానించాల్సిన విషయం రెండోది డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గు మామూలుగా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇన్ఫ్లుయెంజా లేకపోతే తుమ్ములు లేకపోతే చీమిడి ముక్కు కారటం కళ్ళు రావటం అంటారు అవన్నీ వేరు అంటే జనరల్గా డ్రై కఫ్ ఇది మూడోది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంటు బ్రెత్లెస్నెస్ అంటే ఆయాసం రావటం ఈ ఆయాసం అనేది మామూలు జలుబులు రాదు ఎంత జలుబు వచ్చినా ఆయాసం రాదు లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ ఈ రెండు ఉన్నాయి ఎస్పి బాలు గారు ఒక మెసేజ్ పంపించారు అబౌట్ మిత్రులు గురువారి గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు మీరు పన్నెండు కాపురానికి పన్నెండు సూత్రాల లాగా మొన్న కరోనా వైరస్ గురించి పన్నెండు సూత్రాలు వాటితో పెట్టిన వీడియో చూశాను చాలా చాలా బాగుంది చాలా మందికి అర్థమయ్యే రీతిలో ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించారు ఇంకా చేయవలసింది చాలా ఉంది నా అనుమానం ఒక ఒకటి ఉంది ఆ ప్రశ్న మీకు వేస్తాను ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు గొంతు గరగరలాడడం గొంతు నొప్పి అంటున్నారు కదా అది మామూలుగా మాకు గాయకులకు అసలు భగవంతుడు ఇచ్చిన వారం దీని ద్వారానే మీ అందరి హృదయాల్లో మేము చోటు చేసుకుంటున్నాం అది వచ్చినప్పుడల్లా అంతకుముందు ఏదో ఉప్పు నీళ్ళు కాస్త ఇది చేయడం ఇది చేయడం ఇవి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది కరోనాకు సంబంధించినప్పుడు వచ్చింది ఏమిటి అని తెలియట్లే ఎందుకంటే మా గాయకుల గాయని మండల కుటుంబంలో అందరు కూడా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు నన్నే అడుగుతుంటారు మొన్న కూడా ఒక ఇద్దరు పొద్దున లేవగానే జలుబు వచ్చేస్తోంది సార్ గొంతుకు గరగరలాడుతోంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో భయం వేస్తోంది అంటారు దీనికి ఏదన్నా ఎందుకంటే ముందు భయం పోగొట్టడం చాలా ముఖ్యం మీలాంటి వారు చెప్తే ధైర్యం బాగా వస్తుంది అందరికి కూడా దీనికి కాస్త బదులు చెప్తారా ప్లీజ్ బాలు గారు మీ అద్భుతమైన గొంతులో అద్భుతమైన క్వశ్చన్ అడిగారు అన్ని గొంతు గరగరలు కరోనాలు కావు భయపడద్దు మీరు దేవుడు మీ అందరినీ మా కోసం పుట్టించాడు మీరందరూ ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మమ్మల్ని అందరినీ పాటలతో అలరారించాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే వీటిలో ఒకటి గొంతు గరగరతో పాటు తగ్గకుండా రెండు మూడు రోజులు ఉన్నా లేకపోతే పెరుగుతూ ఉన్నా సరే అప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు మొన్న హెల్ప్ లైన్ పెడితే మూడు రోజుల్లో పదివేల మంది ఆన్సర్లు చేసాము మాకు దగ్గు వచ్చింది జలుబు వచ్చింది మేము ఎప్పుడు బయట వెళ్ళాలి ఏ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి ఎవరిని కలవాలని మీకు ఇప్పుడు ఒక లిస్టు చూపిస్తున్నాను సెల్ఫ్ స్కోరింగ్ లిస్టు దీంట్లో చూసుకోండి మీరు రెండే రెండు విషయాలు ఒకటి ముందు నుంచి ఒక జ్వరం కానీ దగ్గు కానీ ఆయాసం కానీ ఉండి రెండు రోజుల తర్వాత ఎవ్రీ డే పెరుగుతూ ఉంటే డాక్టర్ని చూడాలి లేకపోతే నాలుగు రోజులు ఒకే రకంగా ఉండి తగ్గకపోతే డాక్టర్ని చూడాలి అంతే తో తగ్గుతూ ఉంటే డాక్టర్ని చూడాల్సిన పనే లేదు మీకు మీరే స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దాటితే మటుకు ఖచ్చితంగా కలవండి ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ అసలు ఏమి సిమ్టమ్స్ ఉండవు వీళ్ళు ఒక వారం పది రోజుల్లో మంచిగా అయిపోతారు ఆ తర్వాత ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు ఇంకొక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఒక కొంచెం వచ్చి కొంచెం తలనొప్పి కొంచెం దగ్గు వచ్చి ఒక వాళ్ళు కూడా పది రోజుల్లో సెట్ అయిపోతారు మిగతా టైంలో ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఎనభై ఐదు శాతం ప్రజలకి అసలు ఈ వైరస్ గురించి ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదు ఒక పది పర్సెంటు కొంత ముందు ఒక వారం రోజులు సిమ్టమ్స్ ఉండవు అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత వస్తాయి ఆ తర్వాత వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అవుతాయి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు తగ్గకుండా మూడు రోజులు జ్వరం ఉండి దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంటే వాళ్ళు ఎంబటే హాస్పిటలైజ్కి రావాలి వాళ్ళు ఒక పది రోజుల్లో హాస్పిటల్లో సెట్ అయిపోతారు పదిహేడు ఇరవై రోజులకి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు చివరిలో ఇంకొక వంద మందిలో ఐదు మందికే ఈ ఐదు మందిలో మొదట్లో సిమ్టమ్స్ ఉండవు తర్వాత బాగా ఎక్కువ అవుతాయి వాళ్ళు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని ఐసీయూలోకి తీసుకెళ్చి వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అది వందలో ఐదు మందికే ఈ ఐదు మందిలో కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు బయటపడతారు ఒక ఇద్దరే డెత్ సంభవిస్తుంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ వైరస్ అనుమానించిన వాళ్ళైనా సరే లేకపోతే ఇంట్లో సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేసుకున్న వాళ్ళైనా సరే హాస్పిటల్కి వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే వందకు తొంభై ఐదు మంది బయటపడతారు ఇంక కాబట్టి అసలు భయపడద్దు మేము మిమ్మల్ని భయపడమని చెప్పట్లా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు బయటికి వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి అంటించొద్దని చెప్పడానికి ఇదంతా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అ సూపర్ స్టార్ హ్యాజ్ అ క్వశ్చన్ మన రానా రానా గారు హీ హ్యాస్ సెంటర్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ టాక్ టూ క్వశ్చన్స్ అండి వన్ డస్ దిస్ కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీబడీ ఈక్వలీ అంటే అందరినీ ఒకేలాగా ఇబ్బంది పెడుతుందా రానా నువ్వు అడిగినట్టు ఈ అందరు మనుషులు ఒకే రకంగా కాదు కొంతమంది వలనరబుల్ గ్రూప్స్ ఉన్నారు అంటే ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన వాళ్ళు డ
ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ రేనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వాళ్ళు తర్వాత స్టీరాయిడ్స్ మీద ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఇమ్యూనో సప్రెషన్ డ్రగ్స్ అంటారు అండి వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు లెక్కల ప్రకారం అయితే వీళ్ళు కనీసం పన్నెండు వారాలు అంటే మూడు నెలల పాటు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ గ్రూప్స్ చెప్పావు డయాబెటీస్ ప్రెగ్నెంట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ హార్ట్ అండ్ స్టెరాయిడ్స్ కానీ ఒక చిన్న పిల్ల చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగింది అయితే ఇది అదృష్టం కొద్దీ ఈ వైరస్ మహమ్మారి ఇంతమటుకు పిల్లల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఇలాంటి మంచి పిల్లల్ని అసలు ఇబ్బంది పెట్టదు పిల్లలు కూడా బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవటం మారాం చేయకూడదు ఈ వారం పదిహేను రోజులు ఇంట్లోనే ఉండండి శుభ్రంగా ఎవ్రీ రెండు గంటలకు ఒకసారి చేతులు కడుక్కోండి ఫెంటాస్టిక్ ఇప్పుడు రానా గారిది ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఉంది ప్లే చేస్తున్నాను అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇటలీ అమెరికాలో ఉన్న వైరస్ కి ఇండియాలో వచ్చిన వైరస్ కి తేడా ఏమన్నా ఉందా హాయ్ అంకుల్ సో ఇస్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వైరస్ అనేది మిగతా ప్రపంచంతో కంపేర్ చేస్తే అంటే ఇటలీతో యుఎస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియాలో ఉన్న స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం లెస్ డేంజరస్ అని విన్నాను అది నిజమేనా ఒకవేళ అది నిజమే అయితే ఈ లెస్ డేంజరస్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా మోర్ డేంజరస్ స్ట్రెయిన్గా మారే ఒక అవకాశం ఉందా ఆయన అని నువ్వు రానా ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ప్రపంచం అంతా వేలల్లో లక్షల్లో చచ్చిపోతుంటే మనకి ఇంకా రెండు డబల్ డిజిట్లోనే ఉన్నాయి డెత్స్ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన స్టడీస్ ప్రకారం చూస్తే ఈ కరోనా వైరస్ రెండు స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి ఎల్ స్ట్రెయిన్ ఎస్ స్ట్రెయిన్ మనకి తక్కువ వెరియంట్ స్ట్రెయిన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం బతికిపోయామని ఒక కొంత స్టడీస్ వస్తున్నాయి తర్వాత రెండోది మన ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అని ఢిల్లీలో ఒక సెంటర్ ఉంది వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్నది ఏంటంటే మన ఇండియన్స్లో హెచ్ఎస్ఏ మైక్రో ఆర్ఎన్ఏ ట్వంటీ సెవెన్ బి అనే జీన్ ఒకటి ఉంది ఆ జీను ఈ వైరస్ని అటాక్ చేసి ఆ స్పైక్ని ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు మన లంగ్ సెల్స్లో కూర్చోనేయకుండా చేయడంలో ఇది సక్సెస్ అవుతుందని ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి తర్వాత మనది ఇండియా జనరల్గా యంగ్ పాపులేషన్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ యంగ్ పాపులేషన్ వరల్డ్లో మ్యాక్సిమం యంగ్ పాపులేషన్ బై వాల్యూమ్ మన దగ్గరే ఉంది యంగ్ పేషెంట్స్ ఈ దీనికి బారి పడేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది తర్వాత మనందరికీ మలేరియా ఇమ్యూనిటీ ఉంది ఆల్రెడీ మన బాడీలో సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ వైరస్ని తట్టుకోగలుగుతున్నాం అని ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది ఎండాకాలం ఎండల వల్ల కూడా కొంత తక్కువ కొన్ని హైపోసిస్ ఉంది బట్ అది ఇంకా క్లియర్గా తవ్వలేదు అది అయితే మరీ మంచిదే తర్వాత ఎర్లీ లాక్డౌన్ కూడా మనకి డెఫినెట్గా దోహదం చేసింది అండ్ ఐ థింక్ ఇటలీలో ఓల్డర్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అవును ఇటలీలో ఓల్డర్ పాపులేషన్ ఉంది అందుకని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది చనిపోయారు తర్వాత ఈ వైరస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డెత్స్ సిక్స్టీ అండ్ అబౌ లక్ష్మణ్ గారు ది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశారు సిమ్టమ్స్ గురించి నెక్స్ట్ హాఫ్ హీ ఆస్ట్ అబౌట్ టెస్టింగ్ ఎవరు టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఎట్లా టెస్ట్ చేయించుకోవాలి టెస్టింగ్ ఎవరికి చేయాలి ఎవరికి అక్కర్లేదన్నది గైడ్ లైన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి ఒక ఐదు గ్రూప్స్కి టెస్టులు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆల్ సిమ్టమాటిక్ పీపుల్ అంటే ఈ బాధలు ఉండి దగ్గు జ్వరం ఆయాసం ఉండి వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చుంటే ఇన్ ద లాస్ట్ పద్నాలుగు రోజుల్లో ఆరు మూడు వారాల్లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చి దగ్గు ఆయాసం జ్వరం ఉంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఒక గ్రూపు రెండో గ్రూపు కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ తోటి కాంటాక్ట్ మూడోది ఆల్ సిమ్టమాటిక్ పీపుల్ హూ ఆర్ హెల్త్ వర్కర్స్ అంటే హెల్త్ కేర్ మా లాంటి డాక్టర్లు నర్సులు వార్డు బాయ్లు హాస్పిటల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి దగ్గు జ్వరం వస్తే వాళ్ళు కాబట్టి దయచేసి నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళి లైన్లో నుంచుకొని టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో డాడ్ ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్స్ అన్ని వీడియో ద్వారా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది so my question in general is about women what are the risks risks of women who are um pregnant currently and maybe the people who are breastfeeding the second question is will the virus pass on from a mother to a child at the time of breastfeeding okati garbhini istrilu teesukovalsina jagratalu vaallu veelunanta varaku isolation lo and self quarantine ante taananta thame room lo untam manchidi unless emanna emergencies undi ఇబ్బంది లేవనుంటే తప్ప గర్భిణీ స్త్రీలు హాస్పిటల్కి రావాల్సిన పని లేదు రావద్దు కూడా ఇప్పుడే డెలివరీ చేసిన అమ్మలకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేదు మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ శుభ్రంగా ఇవ్వచ్చు బట్ జాగ్రత్తలు చేతులు కడుక్కోవటం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మటుకు అందరిలాగా మీకు వర్తిస్తుంది మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంతే ఈ
टच मैन ओके इधारा सिंपल सीएम गुजारिंग अबउट थर्ड स्टेज पैंडमिक मुख्य नाग स्टेज फस्ट इंपोर्टेड अच्छे इंक रे दिन फस्ट स्टेज अटर द सैकंड इज़ लोकल स्प्रेड वुहा चीना इकड़क वाला द्वारा इंकोल की रावे जरिए दाने से सैकंड स्टेज अटार मूडोद कम्यूनी स्प्रेड अंत क्लस्टर्स अभी इन मन चीना वो अमेरिका नीचे वो फ्रांस नीचे वो संबंध ले ना दी नीक मन अंदर कम्यूनी मेबर्स अदी कम्यूनी स्प्रेड इध मोस्ट डेजरस् बाे धारा भी स्लम वे गंट लक्ष मंदना एफेक्ट अवकाश अंकने स्टेज गुरी मन अंदर सीएम गार प्रईम मिनीस्टर यानी चला चला जाग्रत उ लाकडौन स्टेज गटे मन मन स्टेज की नाग रोज आलरे सक्सेफुला मेरंदर आनंद विषय डेफ दि इंक्रीजिंग रेट तू वस्तना मोद इन मूड इरव नागुव तारीख ट्वेलव पर्सेंट ग्रोथ क्रोत केसल इन निना इवा मोन एट नये पर्सेंट दिखाई अटे क्रोत केसल कैसल ऐडे उ इंकोक ने भयपड़ो इन ऐडे इंपारटे पाइंट को तरह यह वैरस अलवा पड़पुद्ध मन की मन वैरस अलवा पड़पा अटे हर्ड इम्यूनिटी अटर दाँ लास्ट वन टू मंथ वर्ड चला विंट क्वारंटी अने वर्ड सो अभी ऐक्चुअली मैं Uh, badminton star sindhu garu she has sent a message about quarantine hi uncle uh, so here is a question for you so i came back from uh, birmingham on the 14th and i finished my uh, quarantine uh, period which is 14 days and then um, i just wanted to ask you that what are the precautions to be taken uh, uh, after this hi sindhu ippudu nu england lo stuck ay unde me andaro chaala digulu pettukune vallam nu correct ga time ki vachao यह पदना रोज क्वारंटन तस्कना वन वीक जाग्रत का उर्वा बैठक रावच्छ क्वारंटन असल पदना रोज संगति एमटो चाल मैं प्रश्न अट्ठी समाधान इप्त नवा एक्सपोज यूजुअल ईद रोज ली दग् ज्वर आयासम रावाल अभी राक पर्व तरह नई पर्सेंट आफ् दीपल की नई पर्सेंट आफ् दीपल की अकॉर्ंग टू जा हापकिन स्टडी वाले पन्े रोज सिमटम्स वस्ताई पन्े रोज रेदे दाने अर्थ लेन वे दग्ग ज्वर आयास वर्वा और पदहेन रोज से सेलफ क्वारंटन अभी पदना रोज अभी ऐवरेज इंक्युबेशन पीरियड अटे पदना रोज लईरस वा क्लीयर आई पदना रोज इबंधी लेकिन सपोज इबंधी वस्ते खत हास्पल के तपद सो पदे रोज तरह अच्छे अम्मया बति अच्छे इप्ड इंकोट अड़ा अंत नारी पद रोज दाटीपोन तरह इंक नीन रचिपोवचा अड़ा चाल मे वन पर्सेंट वन पर्सेंट पीपल की अंत यदि पदहेन रोज तरवा ने रोज तरवा नलब रोज तरह वाल की इंका इनफेक्ष मल्ल रिपीट ऐसी काबटी जाग्रत का उठा मैं रईट ना इन द ग्रेट रईटर त्रिविक्रम गार दी क्वेश्चन दिस्ज फ्रम गुरूजी टू गुरुवी ओके क्वेश्चन कलस उठे कल इंडिया विंटने लगे भय क्वेश्चन सोशल डिस्टेंस अटे एवरिंट वाल करोना कंट्रोल चेयल दीन वल्ल मं जो अभी जो कुछ क्लीयर का आंसर सो दटे अंदर की अर्थम त्रिविक्रम हवर यू मध्य सिम इगदीस बनी तो इप्ड नी प्रश्न की सामधान चपे मु असल निवारणोपाया दाटो नुप्न दूर मरी दूर सोशल डिस्टेंसिंग वस्तु दाने गुरी मैं माटाकदा नुप्न स्टैली कथ चपेकु ना प्रयत्न ना निवार मेन मूड रका और इंदा मैं अकूँ ड्राप्लेट्स अंत दग्गना तुम डैरक्ट वाल दाटी मन नोट ईद रंध्र मैं फेस रू कॉस्ट्रिल नोर यह डैरक्ट वैरसते आ वैरस म्यूकस्टी कुर्चुटदी का ड्राप्लेट्स दाने मन 
అవాయిడ్ చేయాలంటే దూరంగా ఉండాలి ఎంత దూరం అంటే ఒక మీటర్ మినిమం అంటే మూడు అడుగులు మూడు అడుగులు లేదా ఆరు అడుగులు ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ దేశానికైనా పాండమిక్ అంటే ఇలాంటి ఆపద వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే కంటైన్మెంట్ అంటే మొత్తం వైరస్ని బంధించేయడం దానికి ఏంటి ఫస్ట్ ఐడి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేయాలి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఐసోలేట్ చేయాలి కంటైన్మెంట్ ఎవరు చేశారు జపాను హాంకాంగ్ తైవాను సింగపూర్ చేశారు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఇప్పుడు రెండోది ఏంటి మిటిగేషన్ అంటారు దీన్ని అంటే ఫ్లాట్ అండ్ ద కరువు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వెళ్ళి కరువు వచ్చే బదులు ఇలా కిందకి వచ్చేదానికి కరువు ఉంటే అది ఫ్లాట్నింగ్ ద కరువు అంటారు దాన్ని అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం టెస్టింగ్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ క్వారంటీను ఐసోలేషన్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో భాగాలు అమెరికా వాళ్ళందరూ ఈ దీంట్లో ఉన్నారు మనం మనం దానికంటే ముందుకెళ్ళి ఇంకా ధైర్యంగా మన గవర్నమెంట్ సపరేషన్ అంటే లాక్డౌన్ పెట్టింది అంటే ప్రజలకు ఛాయిస్ లేదు మీరు చచ్చినట్టు ఇంట్లో ఉండాల్సిందే ఇక్కడ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ వస్తుంది లాక్డౌన్ గురించి అంటే మన సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మనం చేసుకోకుండా గవర్నమెంట్ మన మీద ఇంపోజ్ చేస్తే దాన్ని లాక్డౌన్ అంటారు అంతే ఆ లాక్డౌన్ గురించి చర్చ రచ్చలో కొన్ని విషయాలు చెప్తానండి ఫర్ ఎవ్రీ డెత్ దేర్ ఆర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈ కోవిడ్ వైరస్ అన్నది ఒక మనిషి ముగ్గురిని ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలడు దాన్ని ఆర్ నాట్ అంటారు దాన్ని అంటే ఇకపోతే రెండోది వెల్ ప్రిపేర్డ్ కంట్రీస్ డెత్ వచ్చి వన్ పర్సెంట్ అదే ఇల్ ప్రిపేర్డ్ అంటే సరిగ్గా ప్రిపేర్ కాకుండా లేట్గా లైట్ తీసుకొని ట్రంప్ మన పక్కనే అమెరికా ట్రంప్ గారు ఇటలీ గవర్నమెంట్ దెబ్బ కొట్టింది ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మనం వన్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం ఆనందించాల్సిన విషయం కంట్రీస్ దట్ యాక్ట్ ఫాస్ట్ డెత్ రేట్ ఇస్ డిక్రీజ్ బై టెన్ టైమ్స్ ఇది కూడా మళ్ళీ ఎపిడెమియాలజీ స్టడీలో తేలింది ఏ దేశాలు అయితే ఫాస్ట్గా యాక్ట్ చేసి ఈ లాక్డౌన్ పెడతాయో పది రెట్లు చావులు తగ్గిస్తాయి మన దేశంలో జరుగుతుంది అదే స్టేజ్ టూలో తీసుకున్నాం మనం అందుకనే లాక్డౌన్ గురించి ఇంకా అసలు చర్చలు చేయొద్దు ఒక్క రోజు లేట్ చేస్తే వన్ డే లేట్ లాక్డౌన్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ కేసెస్ ఆర్ యాడెడ్ ఇవన్నీ కూడా నేను గాలి నుంచి తేలా అన్ని ఎపిడెమియాలజికల్ క్యాలిక్యులేషన్లు అంతకుముందు జరిగిన వాటిని చూసుకొని పెట్టి చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీన్లో ఎపిడెమిక్ ఫ్లూ ఎపిడెమిక్ వచ్చింది అమెరికాలో సైంట్ లూయిస్ వాళ్ళు ముందే జాగ్రత్త పడితే అక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెత్ అదే దేశంలో ఫిలడెల్ఫియా వాళ్ళు లైట్ తీసుకున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెత్ రేటు వాళ్ళకి వీళ్ళకి తేడా వన్ వీకే కాబట్టి లాక్డౌన్ మన మోడీ గారు కరెక్ట్ టైంలో చేశారు ఇంకా వన్ వీక్ ముందు చేసినా కూడా నష్టం లేదు ఈ మాస్కుల గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు మాస్కులు అందరూ వేసుకోవాల్సిన పని లేదు కాకపోతే ప్రస్తుతం థర్డ్ స్టేజ్లో అందరూ వేసుకుంటే తప్పు కూడా లేదు మనకు దగ్గు ఉంటే మటుకు ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన దగ్గు వేరే వాళ్ళ మీద వెళ్ళి పడకుండా మినిమం సాంఘిక బాధ్యత అది రెండోది కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ అంటే ఇప్పుడు షేక్ హ్యాండ్ మనం ఎప్పటి నుంచో షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకున్న వాళ్ళం కదా ఇప్పుడు మన కీరవాణి చెప్పినట్టు షేక్ హ్యాండ్ లేకుండా నమస్తే ఎవ్రీ రెండు గంటలకి చేతులు కడుక్కోండి సోపుతోటి తర్వాత మూడోది ఫోమైట్స్ అంటే ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే సెల్ ఫోను ట్యాబ్లెట్సు బల్లలు డోర్ నాప్సు లిఫ్ట్ బటన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు తాకబోయే ప్రతి దాన్ని ముందు కాస్త శానిటైజర్ పెట్టి చేసుకోండి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లాక్డౌన్ అవన్నీ చెప్పా బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు we humans we are all social animals kada oh. we have to keep meeting each other so man mind meda kuda koncham effect padutundi if oh. at home all the time oh, no. interaction put oh. nandiana rajmouli degar kuda oka similar doubt undi mm. play chestunanu okay rendu doubt lu guru iva the first one is ipudu chaala mandi apartment lockdown lo chaala mandi apartments lo nedlan lo no ఒక్కళ్ళో ఇద్దరు ఉండిపోయారు లైక్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ యంగ్ కపుల్స్ కానీ పర్టికులర్లీ సిటీస్లో ఆర్ పిల్లలు అబ్రాడ్లోనో ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పీపుల్ మాత్రం అపార్ట్మెంట్స్లోనూ హౌసెస్లోనూ ఉండిపోయినప్పుడు హౌ షుడ్ దే స్పెండ్ దర్ టైమ్ అంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఈ టైంలో లాక్డౌన్ టైంలో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు దాన్ని ఎలాగా ఎదుర్కోవాలి దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఆయన అంది నువ్వు అడిగింది చాలా కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగావు ఎందుకంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగు సెల్ఫ్ క్వారంటైను లాక్డౌను ఇవన్నీ కూడా ఒక మెడికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్ట్రాటజిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇమోషనల్ పాయింట్లో తీసుకోలేదు అవి చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు బట్ సఫరింగ్ తప్పదు ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నా సరే బోల్డ్ అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఇద్దరే ఉన్నారు పక్క దా
కరెక్ట్ అది ఇంటర్నెట్ ఫోన్స్ ఉంటే చాలు ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ తర్వాత రెండోది డీ క్లటర్ నీకు గత వంద రోజుల్లో నువ్వు వాడని వస్తువు ఏదన్నా ఉంటే అది పారేయచ్చు అని అట్లాంటి నాకు ఎప్పుడు పదేళ్ల నుంచి వాడని వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ తీసి పారేస్తున్నా మీరు కూడా అంతే చేయండి ఎవరైనా సరే డీ క్లటర్ తర్వాత ఫోటో ఆల్బమ్స్ బోల్డ్ అని వేల ఫొటోస్ ఉంటాయి అవన్నీ అటు ఇటు పడి ఉంటాయి చక్కగా కూర్చొని అవన్నీ ఒక లైన్లో పెట్టుకుంటే పాత స్మృతిలోకి జారిపోవచ్చు చక్కటి అనుభూతుల్ని మళ్ళీ నెమర్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత న్యూ హాబీ న్యూ హాబీ ఒకటి డెవలప్ చేసుకుంటే మంచిది న్యూ హాబీలు కూడా ఇప్పుడు ఎవరిని బయటికి వెళ్ళక్కర్లా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కొడితే మీకు ఏది కావాలంటే ఒక స్టాంప్ కలెక్షనా మ్యూజిక్కా కరయోకియా గార్డెనింగా ఫోటోగ్రఫీ దానికి ఒక గ్రూప్స్ దానికి ఒక హౌ టు డూ ఇట్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి కుకింగ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ మొత్తం నెక్స్ట్ పదేళ్లలో ఏం చేయాలనుకో మొత్తం రాసేసుకుందాం తర్వాత కొత్త లాంగ్వేజ్ కొత్త లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి రైట్ టైం ఇది చిన్నప్పుడు నేస్తాలకు ఫోన్ చేయండి అద్భుతమైన పని ఇది పాత రోజులన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు తర్వాత జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు జూమ్ యాప్ ఒకటి ఉంది దాని డబ్బులు కూడా పే చేయక్కర్లా ఐదు ఆరుగురు పైన ఒకే ఫోన్లో ఐప్యాడ్లో శుభ్రంగా అందరూ మాట్లాడుకోవచ్చు హౌస్ పార్టీ డాట్ కామ్ అని ఇంకోటి ఉంది పది మంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళతోటి గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు ఆ రకరకాల గేమ్స్ ఇంట్లో ఉండి ఒక చోట ఆడుకున్నట్టే ఆడుకోవచ్చు సో ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి ఈ కాక ఇంకా వంద పనులు చేసుకోవచ్చు అసలు ఇలాంటి పదిహేను రోజులు ఇంట్లో ఉండటం అన్నది నేనైతే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం కింద భావిస్తున్న ప్రస్తుతానికి కొంతమందికి ఓకే అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు లేదంటే పెద్ద స్పేస్ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ఓకే కానీ కొంతమంది ఒక్కళ్ళే ఒక్క రూమ్లో ఉంటుంటారు మిగతా వాళ్ళు చాలామంది అండ్ వాళ్ళకి మాట్లాడటానికి కానీ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి కానీ ఏ ఒక్క మనిషి ఉండరు అండ్ చేయడానికి కూడా ఏమి యాక్టివిటీ కూడా ఉండదు అలాంటప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అవుతుంది సో దాని గురించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి లేదంటే దానికి సంబంధించిన అవగాహన గురించి మీరు ఒకసారి చెప్తే బెటర్ అనుకుంటున్నాను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళద్దు దయచేసి దండం పెడతాను ఏమన్నా అలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసి డాక్టర్ని సంప్రదించండి బోర్డు ఉన్న సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నారు ఇకపోతే మ్యూజిక్ ఉన్నా ఉంది పుస్తకాలు ఉన్నా ఉన్నాయి పుస్తకాలు కూడా కొనుక్కోకర్లా తెలుగు థీసీస్ డాట్ కామ్ ఇది కానీ కొట్టే ఉంటే దాంట్లో వందల పుస్తకాలు పాత రోజుల పుస్తకాల నుంచి అన్ని పుస్తకాలు దొరుకుతాయి మర్చిపోయాను ఓ సినిమాల సంగతి చెప్పే పని లేదు అందుకని ఇంటర్నెట్ అని చెప్పా కదా నెట్ఫ్లిక్స్ ఉంది అమెజాన్ ప్రైమ్ ఉంది సోనీ ఉంది జీ ఫైవ్లో అమృతం ఉంది ఇప్పుడు అద్భుతమైన కామెడీ మళ్ళీ వచ్చింది ఎక్కువ హ్యూమర్ సీరియల్స్ చూడండి మరీ భారీ సీరియల్స్ కాకుండా మంచి సరదాగా ఉండే సీరియల్స్ చూడండి మజా వస్తుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు స్పెండ్ టైం చాలా మంది జోక్లు వేస్తున్నారు భార్య భర్త పక్క పక్కన ఉంటే మరీ కొట్టుకుంటున్నారు డివోర్స్ లాగా వెళ్ళిపోతున్నారని ఒక నాలుగు రోజులు పక్క పక్కన ఉంటేనే కొట్టుకునే వాళ్ళు అయితే నిజంగానే డివోర్సులు తీసుకోండి మాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు కానీ ఎంత మంచి అవకాశం చక్కగా మాట్లాడుకొని భార్యకి ఇష్టం వచ్చిన పని నువ్వు చేసి నువ్వు నాలుగు మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు నీకు ఇష్టం వచ్చిన పని మీ ఆవిడ చేసి ఆవు నాలుగు మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు ఇవి తరతరాలు సంవత్సరాల తరపున గుర్తుండిపోతాయి సో ఎంజాయ్ సిమ్టమ్స్ గురించి టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడే మెయిన్ థింగ్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఏం ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఇక ట్రీట్మెంట్ అంటే రెండు రకాలు ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా సరే ప్రొఫిలాక్టిక్ అండ్ సిమ్టమాటిక్ అండ్ ప్రొఫిలాక్టిక్ అంటే రాకుండా నియంత్రణ చేసేది అది ఇంత మటుకు లేదు క్లోరోక్విన్ అజిత్రోమైసిన్ గురించి చాలా చాలామంది సందేహాలు ప్రశ్నలు చేస్తున్నారు క్లోరోక్విన్ కొంతవరకు పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు బట్ ప్రతి వాళ్ళు క్లోరోక్విన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తీసుకోకూడదు కూడా క్లోరోక్విన్ ఎవరికి తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ తోటి సఫర్ అయ్యి ఉన్న పేషెంట్లని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్లు కోవిడ్ నైన్టీన్తో రికవర్ అయ్యి ఇంట్లో పెట్టుకొని ఉంటే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వీళ్ళిద్దరి మటుకే క్లోరోక్విన్ తీసుకోవచ్చు క్లోజ్ కాంటాక్ట్లు అంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్ నర్సులు ఇంటెన్సివ్ కేర్ డాక్టర్లు సస్పెక్టెడ్ పేషెంట్స్ కన్ఫర్మ్డ్ పేషెంట్స్తో పనిచేసే హెల్త్ వర్కర్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ వ్యాక్సిన్ కథ ఏంటి అసలు వస్తుందా లేదా ఎన్నాళ్ళకి వస్తుంది అని చెప్పడానికి నేనేంటి చెప్పేది మా పక్కింటి ఆయన పద్మభూషణ్ అవార్డు పెద్ద ఆయన వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన మాటల్లోనూ తెలుసుకుంటాను తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ అనేది వస్తుంది కానీ మీరు అనుకుంత త్వరగా రాదు ఎందుకంటే దానికి ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ ఉంది దాని ప్రకారం ఫస్ట్ అసలు ఆ వైరస్ని గుర్తించాలి ఆ గుర్తించిన వైరస్ సంబంధించిన డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ దాని లోపల
ఒక హోస్ట్ సంధానం చేసి స్కేలప్ చేస్తారు చేసి వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారు శుద్ధి చేసి క్లీన్ చేసి ఈ ప్రక్రియ ఈ సైంటిఫిక్ ప్రక్రియ ఇది దీనికి కనీసం ఆరు నెలల నుంచి వన్ ఇయర్ పడుతుంది నా రెండో క్వశ్చన్ మనం తినే తిండికి మన లైఫ్ స్టైల్కి ఈ వైరస్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అంటే అది ఈ వైరస్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి త్రివిక్రమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అడిగావు కదా నువ్వు అద్భుతమైన మళ్ళీ నాలుగైదు కథలు రాసేసుకో ఈ పది రోజుల్లో ఇంకొక నాలుగైదు బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాలు ఇచ్చేసాయి మాకు ఈట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ వీలునంత ఫ్రెష్వి తినండి ఎందుకంటే ఇంకా దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి కొంతమంది చికెన్ తినచ్చా ఎగ్స్ తినచ్చా అని అడుగుతున్నారు శుభ్రంగా తినచ్చు బట్ ఫ్రెష్ చికెన్ తర్వాత వామ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ రూమ్స్ ఇంపార్టెంట్ మరీ అన్ని తలుపులు కిటికీలు వేసుకొని చీకట్లో మగ్గిపోవద్దు అది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కాదు తర్వాత స్మోకింగ్ మటుకు తప్పనిసరిగా కట్డౌన్ చేయండి ఆల్కహాల్ మోడరేట్గా తీసుకోండి రోజుకు సాయంత్రం ఒక పెగ్ వేసుకొని రిలాక్స్గా కూర్చోవచ్చు తప్పేలేదు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా చాలా ముఖ్యం ఎలా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సద్గురు వాసుదేవ్ని అడిగితే ఆయన చెప్పేస్తాడు తర్వాత మెడిటేషన్ అండ్ యోగా అగైన్ అద్భుతమైన ప్రక్రియలు ఇవి ఒంటరితనాన్ని పోగొట్టడానికి డిప్రెషన్ పోగొట్టడానికి బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి అన్నిటికీ బాగా పనికి వస్తాయి తర్వాత మందుల గురించి అడుగుతున్నారు జింకోవిట్టు వైటమిన్ డి ఇవి డెఫినెట్గా కొంత ఉపయోగపడే మందులు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది బీ పాజిటివ్ అండ్ హ్యాపీ గంగరాజ్ గుండం గారు హ్యాజ్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ అండ్ హీస్ రీసెంట్లీ కమ్ బ్యాక్ విత్ ద సెకండ్ సీజన్ ఆఫ్ అమృతం స్ప్రెడింగ్ హ్యాపీనెస్ అగైన్ బట్ హీ హ్యాజ్ అ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ గంగరాజ్ గుండం గురువే బ్రదర్ నాకు రెండు మూడు డౌట్లు ఉన్నాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి గురించి అది మనం పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే రెండు మూడు పనులు చేస్తాం ఒకటే న్యూస్ పేపర్ తెచ్చుకోవటం పాల ప్యాకెట్లు పట్టుకోవటం సో వీటి వల్ల ఆయన ఈ వైరస్ సోకే డేంజర్ ఉందా ఇంకోటి అంటే న్యూస్ పేపర్ అంటే పేపర్ అని కాదు అంటే కాగితం వల్ల లేకపోయినా కబుర్ల వల్ల ఆయనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందా బ్రదర్ గంగు న్యూస్ పేపర్ వల్ల ఇంత మటుకు ఇన్ని వందల సంవత్సరాల ప్యాండమిక్స్లో వైరస్ వచ్చినట్టు కానీ న్యూస్ పేపర్ వల్ల సోకినట్టు కానీ ఎక్కడా దాఖలాలు లేవు ముఖ్యంగా ఏంటంటే పేపరు దాంట్లో వాడే ఇంకు చాలా స్టెరిలిటీతో ఉంటుంది కాబట్టి దాని దగ్గరికి ఏ రకమైన క్రిములు చేరవు నెంబర్ టూ పేపర్ చాలా పోరస్ మెటీరియల్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇంకు అలాంటి పోరస్ మెటీరియల్లో వైరస్లు బతకలేవు శుభ్రంగా నువ్వు రోజుకి నాలుగు న్యూస్ పేపర్లు చదువుకోవచ్చు ఇకపోతే పాల ప్యాకెట్ల గురించి అడిగావు పాల ప్యాకెట్లు నువ్వు తీసుకురావు కదా నీకు ఎందుకు ఇబ్బంది సరే అయినా చెప్తాను పాల ప్యాకెట్లు కూడా ఏం లేదు బయట నుంచి పాలు వచ్చేటడితే బయట ఒక వామ్ బకెట్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్ పెట్టుకొని దాంట్లో పాల ప్యాకెట్ వేసి అలమనం ఆ తర్వాత తీసేసి క్లీన్ చేసుకొని కార్నర్ స్లిప్ చేసి యూటెన్సిల్లో పోసుకోవడం సరిపోతుంది సెకండ్ వన్ వేసి ఇప్పుడు బయట నుంచి మనం కూరగాయలు పళ్ళు పప్పులు ఉప్పులు తీసుకొస్తున్నాం వంట వండుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఆర్ హై దట్ దే ఆర్ కంటామినేటెడ్ కంటామినేటెడ్ విత్ ద వైరస్ దీనికి సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆపరేటింగ్ థియేటర్ స్టెరాయిల్ టెక్నిక్ లాగా మా సర్జన్స్ మేము ఆపరేషన్ రూమ్లో ఏం చేస్తాం అట్లాంటిది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హౌస్ హోల్డ్ స్టెరాయిల్ టెక్నిక్ ఇది టవలు అన్ స్టెరాయిల్ జోన్కి అన్ స్టెరాయిల్ జోన్కి మధ్యలో ఉంది ఇప్పుడు తను చూడండి వెట్ వైప్స్ తోటి ఆ టేబుల్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటున్నాడు నేను ఇప్పుడే షాపింగ్ నుంచి తీసుకొచ్చాను నా షాపింగ్ సామాన్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నాయి వీటిని కట్ చేయడానికి కుదరదు ఇవి ఇలానే ఉంచుకోవాలి నేను ఒక వెట్ వైప్ తీసుకొని నేను అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని నేను అతనికి ఇస్తున్నాను అది తీసుకొని అక్కడ పెట్టుకుంటాడు నేను అటువైపు వెళ్ళట్లేదు నేను అట్లానే కోడి గుడ్లు దీంతో వస్తాయి ఈ అడుగు దింపు ఫోమ్ అయిట్టు ఇది మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం కాబట్టి ప్రతి కోడి గుడ్డుని నేను క్లీన్ చేసి ఇస్తాను నువ్వు క్లీన్ చేసి దాన్ని పెట్టేసుకో తను ఇంకోసారి క్లీన్ చేసుకొని డబల్ క్లీనింగ్ చేసి దాంట్లో పెడతాడు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ స్టెరైల్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాడు చివరిలో ఇది పారేస్తాను ఇది ఉండకూడదు ఇంట్లో రైట్ అదొక విషయం అట్లానే నెక్స్ట్ సీరియల్స్ సీరియల్స్ డబ్బా తీసేయాలి బట్ డబ్బా లోపల ఇది స్టెరైల్ దీని గురించి వరేవాల్సిన పని లేదు ఇది తీసేసి డబ్బా అవతల పడేయాలి దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఓపెన్ చేసుకుని స్టెరైల్ నేను ఓపెన్ చేయను యాక్చువల్గా తనకి ఇచ్చేస్తాను తను పట్టుకొని దాంట్లో ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వేసుకుంటాడు అట్లానే బ్రెడ్ కూడా బయట నుంచి వచ్చిన బ్రెడ్ ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉండటానికి లేదు దీన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్ షిఫ్ట్ చేసుకొని దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసేసి ఈ బ్రెడ్ని అట్లా బయట వేసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ అన్స్టెరైల్
ఇట్లా ఉంటే దీని లోపల వేసుకోవచ్చు ఏం కాదు క్లీన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత దీన్ని స్లిప్ చేసేసి వేరే గిన్నెలోకి పోసుకోవడం మంచిది ఓకే ఫైనలీ ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సెంటర్ లవ్లీ వీడియో అయ్యారు నమస్తే డాక్టర్ గారు ఈ కరోనా మీద ఎన్నో అనుమానాలు ప్రజల్లో ఉన్నాయి అవి నివృత్తి చేయడం కోసంగా మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నానికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను అందులో నన్ను కూడా పాటను చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అనుమానాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ రోజున మన చిత్రపాట ప్రపంచ చిత్రపటం మీద చూస్తే కనుక కరోనా బారిన పడినటువంటి దేశం అంటూ లేదు దాదాపుగా అన్ని దేశాల్లోనూ ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఉంది ఇది రోజు రోజుకి ప్రబలపోతుంది దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది తద్వారా వందల నుంచి వేలు వేలు నుంచి ప్రమేకాలైన దేశాలు అయితే లక్ష సంఖ్యలో కూడా ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు అట్లాగే మన దేశంలో కూడా ఎవ్రీడే వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి దాదాపుగా ఇరవై ఆరు మంది కూడా దీన్ని బారిపడి చనిపోయారు ఇప్పటిదాకా అండ్ ఇది ఇంకా ఎంతవరకు వెళ్తుంది దీని ఉధృతం ఎంతవరకు ఉంటుంది మన ఇండియాలో ముఖ్యంగా నాకు చెప్పింది ఏంటంటే చాలా మంది ఏప్రిల్ మేలో ఎండల తీవ్రత ఉంటుంది కాబట్టి ఎండ తీవ్రత కరోనా తట్టుకోలేదు కాబట్టి దాని ప్రభావం తగ్గిపోతుంది సో మే వరకు వెయిట్ చూడడం దాని తర్వాత ఉండదు అంటారు అసలు ఇది చాలా తప్పు స్టేట్మెంట్ ఇది ఎందుకంటే కరోనా మనిషి నుంచి మనిషికి ఉంటుంది మనిషి లోపల టెంపరేచర్ ఉంటుంది బయట టెంపరేచర్ దానికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆ డిసెంబర్ దాకా మనం చూడాలి డిసెంబర్ తర్వాత కానీ ఇది ఏంటి అనేది మనకు ఒక అవగాహన రాదు అంటూ కొంతమంది చెబుతున్నారు ఈ ఇన్ని పరిస్థితులు చాలా భయాందోళనలు ఉన్నాయి అండ్ ఈ రోజున అమెరికా లాంటి దేశాల్లో దాదాపుగా ఒక లక్ష ముప్పై వేల మంది దీన్ని బారిన పడ్డారు అండ్ వేలలో చనిపోతున్నారు ఇంకా స్పెయిన్ ఇటలీ అయితే కనుక ఇది ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళి అవుతుందో తెలియని పరిస్థితి అండ్ మిగతా దేశాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి మన ఇండియాలో గనక ఇది కంట్రోల్ చేయకపోతే మన ఇండియాలో ఉన్న ఈ జన సాంద్రతకి ఒక అవగాహన లేనటువంటి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఎక్కువ మంది ఉన్నందుకు గాను అండ్ పేద ప్రజానీకం ఎక్కువ మంది ఈ యొక్క బస్తీల్లో ఉంటారు ఇళ్ళు దగ్గర 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 ఉంటే తిక్కగా ఉంటారు అలాంటి ఒక చోట బాంబే లాంటి చోపుడి బస్తీల్లో అండ్ ఆ జనాలకి ఈ ఎలాగ ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది అలా జనం గనక ఈ వ్యాధి సోకితే అండ్ నాకు ఎక్కడ వచ్చిన రేఫ్ హోప్ ఏంటంటే ఊహాన్ ఎక్కడైతే కరోనా పుట్టిందో చైనాలో అక్కడ చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోయిందని చెప్పేసి మామూలు సాధారణ జన వాళ్ళ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారని ఈ కరోనా కరువు చాలా ఫ్లాట్ అయ్యిందని చెప్తున్నారు ఇది ఒక రకంగా రే ఆఫ్ హోప్ ఒక ఆశ్చర్యజనకంగా అనిపిస్తున్నా ఒక సిల్వర్ లైన్ లా మాకు కనిపిస్తున్నా కానీ ఎక్కడ ఇది నిజమా కదా తెలియట్లేదు మీరు దీంట్లో నిజా నిజాలు మాకు తెలియజేయాలి చిరంజీవి గారు మీరు ప్రతి ఆపదలోనూ పెద్ద దిక్కుగా ఉండి అందరికీ చేయూతనిస్తుంటారు ఇప్పుడు నేను అడగగానే మీరు వీడియో పంపించడం నాకు చాలా ఆనందం మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా క్లిష్టమైన పరిశ్రమ మిగతా ప్రశ్నలు అన్నిటికంటే నేను చదువుకొని ఆన్సర్లు చెప్పగలిగాను మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఇది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అన్నది ఇద్దరికే తెలుసు ఒకటి గాడు రెండోది ఫ్రాడ్ నేను రెండు కాదు ఈ వైరస్ ఎంత మహమ్మారి అయినా సరే దీన్ని జయించే కెపాసిటీ మన దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇప్పుడు జినోమిక్స్ చాలా బాగా డెవలప్ అయింది తర్వాత సూపర్ కంప్యూటర్స్ డెవలప్ అయినాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అయింది తర్వాత జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి వీటన్నిటిని తీసుకొని డెఫినెట్గా చాలా దగ్గర టైంలోనే దీన్ని అరికట్టే అవకాశాలు నేను అందరూ అంటున్నారు కానీ రియలిస్టిక్గా చూస్తే మటుకు కనీసం ఈ రోజు నుంచి మీ సినిమా భాషలో చెప్పాలంటే శత దినోత్సవం ఒక వంద రోజులకి కానీ ఇది ఒక కొలిక్కి వచ్చేట్టు లేదు గ్లోబల్గా ఇండియాలో ఒక నెల రెండు నెలలు అయిపోవచ్చు సో లెటర్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ తప్పకుండా మనందరం కలిసి ఈ వైరస్ని యుద్ధం చేద్దాం